हेलो बच्चों लेट्स सी आउट द क्वेश्चंस क्वेश्चन सेज टू पर्सन ऑफ मास इज 55 के जी एंड 65 के जी रेस्पेक्टिवली आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ बोट द लेंथ ऑफ द बोट इज 3.0 मीटर एंड वेट्स 100 के जी द 55 के जी मैन वॉक्स अप टू 65 के जी मैन एंड सिट विथ हिम इफ द बोट इज स्टिल In still water, the center of mass of the system shifts by. So according to question, हम बोला जा रहा है किस तरीके से एक boat है boat के दोनों सिरों पर दो पार like this एक का mass है fifty five kg के equal and the second one has sixty five kg of mass. Length of the boat is given about three meters. And weights of hundred kg. Now this fifty-five kg man moves towards the sixty-five kg man and sits with him. Our boat abhi bhi water mein hai. Sam batana hai ki jo center of mass hoga, wo kitne se shift kar jayega. To chaliye start karte hain solution se. But before our fits, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम center of mass concept का use करेंगे. The so center of mass is defined as a point representing the mean position of the matter in body or system. और ये एक ऐसा point होता है जहाँ पर mass concentrated होता है for the whole body. So in terms of formula, it can be given as the x coordinate of center of mass. This will be equals to m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. जहाँ पर m1 m2 masses होंगे और x1 x2 coordinates होंगे from the point of center of mass. या फिर हम x1 बोल सकते हैं distance from origin to m1 and x2 is the distance from origin to m2. Now there is a one more concept that if no external force no external force is exacting to system then center of mass remains constant यदि external force system में नहीं लग रही होगी तो जो center of mass होगा वो shift नहीं होगा वो remains constant रहेगा so now if you see that कि initially boat stable position में थी जब दोनों man उसके दोनों सिरों पर थे but चूंकि यहाँ पर man मूव कर रहा है टुवर्ड्स द 65 केजी मैन एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सटिंग इनटू द सिस्टम यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेंस कांस्टेंट सो यदि इनिशियली सेंटर ऑफ मास एक्स सी एम इज इक्वल्स टू एम वन एक्स वन प्लस मे एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू के द्वारा जितना भी रहा होगा द सेम सेंटर ऑफ मास विल बी राइट डेयर मीन्स इट वॉन्ट्स गोइंग टू बी शिफ्टेड एंड इफ इट इज नॉट शिफ्टिंग हियर देन वी नो नीड टू डू द कैलकुलेशन फॉर इनिशियल एंड फाइनल सेंटर ऑफ मास बिकॉज देर विल बी नो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर जीरो है so therefore boat and two mains in that and no external force is acting on the system the center of mass of the system is at rest that is why the center of mass will not shift center of mass shift nahi karne so simply hum bol sakte hain ke shift Of center of mass is equals to zero. That is why, according to given option, 
option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.